ப்ரைஸ் லாட் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னையோட சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா இன்றைக்கும் உங்களுக்கு சாங்ஸ் இருக்குது ஆக்ஷன் இருக்குது ஒரு புது ஆக்டிவிட்டி இருக்குது கிராஃப்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸ்டோரி வசனம்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரேயர் பண்ணி இந்த சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல கண்ணை மூடி கை கூப்பிங்க நம்ம இப்போது ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே எங்கள் கிருபையின் தகப்பனே உண்மை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த வேலையிலையும் உண்மை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய கிருபை தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா அண்டவரே இந்த சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வரையும் நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க ஏசப்பா அண்டவரே ஒவ்வொரு வருக்கும் ஆண்டவரே என்ன தேவை இருக்கிறோ அதை நீங்கள் சந்திங்க ஆண்டவரே அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராமில் அவங்க கற்றுக்க போகிற பைபிள் வசனம் கதை அது மூலயமா நீங்கள் அவங்க இருதயத்தில் பேசுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவங்க கற்றுக்கிற வசனமாக இருந்தாலும் சரி கதையின் மூலயமா கற்றுக்கிற விஷயங்கள் ஆண்டவரே நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை போல் ஆண்டவரே அது முப்பது அறுபது நூறுமாக பலன் கொடுக்கணும் ஏசப்பா ஆண்டவரே அவங்க கிருபைக்குள்ளே சூழ்ந்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே அவங்க எந்த இடத்துலேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்களோ ஆண்டவரே அந்த இடத்துல அவங்க கிருபையால் அவங்கள சூழ்ந்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே துதிகன மகிமேலும் அமைக்கே செலுத்துகிறேன் மீ பிரேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீனுல நல்ல பிதாவே அமேன் ஓகே ப்ரேயர் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ நம்ம சாங் செஷன்குள்ள போக போகிறோம் எல்லோரும் எழுந்து நில்லுங்க ஓகே விபிஎஸில் நிறைய சாங் கற்றுக்கிட்டீங்கல்ல அதுலேருந்து ஒரு சாங் பார்க்கலாமா நிறைய பேர் உங்களோட ஃபேவரட் சாங்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால இன்றைக்கி நம்ம அந்த சாங் பாட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ கோ அந்த பாட்டு ஓகேவா எங்கள் கூட சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணிகிட்டே பாடணும் ஓகேவா பாடணும் இப்ப இங்கிலீஷ் சாங் பாடலாம் 
எங்கள் கூட சேர்ந்து எல்லோரும் பாடணும் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருமே எங்கள் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஜே 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 ஜீசஸ்க்கு ஜே 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 
கூட்டத்துக்கு நடுவுல ஜீசஸ் இருந்தாங்க பெரியவங்க ஜீசஸ சூழ்ந்து இருந்தாங்க கூட்டத்துக்கு நடுவுல ஜீசஸ் இருந்தாங்க பெரியவங்க ஜீசஸ சூழ்ந்து இருந்தாங்க அந்த நேரம் நாங்க போனோங்க சின்ன போட்டு விட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்க நாங்க போனோங்க சீஷர் எல்லாம் தடுத்து விட்டாங்க அந்த நேரம் நாங்க போனோங்க சிக்னல் போட்டு விட்டாங்க சின்ன பிள்ளைகள் நாங்க போனோங்க சீஷர் எல்லாம் தடுத்து விட்டாங்க ஜே 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 ஜீசஸுக்கு ஜே 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 ஜீசஸுக்கு ஜே டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங் 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 டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங் 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 ஏசப்பா எங்கள பார்த்து விட்டாங்க பார்த்து விட்டு கிரீன் சிக்னல் போட்டு விட்டாங்க ஏசப்பா எங்கள பார்த்து விட்டாங்க பார்த்து விட்டு கிரீன் சிக்னல் போட்டு விட்டாங்க அவங்களுக்கு வழிய விடுங்க அவங்க பரலோக பிள்ளைகள் தானே அவங்களுக்கு வழிய விடுங்க அவங்க ராயல் கேட்ஸ் தானே அவங்களுக்கு வழிய விடுங்க அவங்க பரலோக பிள்ளைகள் தானே அவங்களுக்கு வழிய விடுங்க அவங்க ராயல் கேட்ஸ் தானே ஜே 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 ஜீசஸுக்கு ஜே 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 ஜீசஸுக்கு ஜே டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங் 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 டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங்கிரெடி காடியாலோ டிங் 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 ஓகே நெக்ஸ்ட் சாங் என்னன்னா ஐ எம் ஹாப்பி டுடே எல்லாரும் பாட ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே Thank you. 
merciful Lord Father. There is none like our Jesus because he deserves all the glory and honor. He is the only one who deserves our worship. As we are in worship mode, we are going to sing this song in English. You deserve the glory. Children, I request you all to give him all the glory and honor because he deserves all the glory. Let's sing this song, You Deserve the Glory in English. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no once again you deserve the glory and the honor lord we lift your hands and worship as we lift your holy name you deserve the glory and the honor as we lift your hands and worship as we lift your holy name for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, oh, there is no one else like you, you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no நன்றி <laughs> அப்பா <laughs> இனிமேல் வர நாட்கள்ல நீரே எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியா ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இசப்பா இந்த வருஷத்துல உண்மையா ஆராதிச்ச ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க அப்பா குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க இசப்பா இசப்பா முக்கியமா இந்த வைரஸ் டைம்லயும் இந்த வைரஸ் பரவிட்டு இருக்க நேரத்துலயும் இசப்பா ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீங்க வேலை அடித்து பாதுகாத்து கொள்ளும்படியா ஜபிக்கிறோம் இசப்பா இசப்பா யாருக்கும் எந்த ஒரு நோயும் ஏற்படாத படிக்கு நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இசப்பா எல்லா துதி கன மகிமே முமக்கே செலுத்துகிறோம் இந்த பேப்பர் வந்து ஜோன் ஒரு பையனோட பண்ணுது ஓகேவா அந்த பையன் வந்து என்ன பண்றான் அவனுக்கு லைஃப்ல ஹாப்பினஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து எது பண்ணுமே அவனுக்கு ஹாப்பியாவே ஃபீல் பண்ண முடியல ஸோ அவன் என்ன நினைச்சா ஒரு நாள் கடைக்கு போனான் அப்பா அம்மாவோட அப்போ அங்கே ஒரு பெரிய பொம்மை வீடு பார்த்தான் சரி அந்த வீடை வாங்கிட்டா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவோம் அந்த வீடை வச்சு நம்ம விளையாடலாம் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவோம்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு எனக்கு இந்த பொம்மை உடனே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கிட்டான் ஸோ அவனுக்கு இப்போ என்ன கிடைச்சிச்சு பெரிய ஒரு டால் ஹவுஸ் கிடச்சிது அதை வச்சு அவன் விளையாண்டு ரொம்ப இனிமேல் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க போகிறோன்னு நினச்சிட்டு அதை வச்சு விளையாடுறான் வாங்கின அன்னைக்கு ஹாப்பியாக இருந்தது ஒரு டூ டேஸ்க்கு ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸே இல்லை அவன் என்ன பண்ணால் திரும்பவும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே எனக்கு இந்த வீடு பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு குட்டி வீடு வாங்கித்தாங்க நான் அந்த கடையில் இன்னொரு ஒரு டால் ஹவுஸ் பார்த்தேன் நல்ல ரெட் கலரில் சூப்பராக இருந்துச்சு அது வேணும்னு சொல்லி சண்டை போட்டு அதையும் வாங்கிட்டான் 
அதையும் வாங்கிட்டு அதை வச்சு அவன் ஒழுங்காக விளையாடணும் இல்லை வாங்குற வரைக்கும் அவன் ஹாப்பினஸ் இருந்துச்சு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அதை வச்சு அவன் விளையாடவும் இல்லை எதுவும் பண்ணலாம் அவனுக்கு அந்த ஹாப்பினஸே இல்லை ஸோ அவன் என்ன பண்ணால் எனக்கு இங்கே இருக்கவே பிடிக்கல வாங்க நம்ம வேறு இடத்துக்கே போயிடலாம் இங்கே எனக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுமே எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா அவன் யார் கூடயுமே வந்து ஒழுங்காக பேசாமல் எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டு அந்த மாதிரியே இருப்பான் நம்ம வாங்க வேறு ஊருக்கு போகலான்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளவோ அவனுக்கு சொல்லி பார்த்தாங்க அதை அவன் கேட்கவே இல்லை அவன் சர்ச்சுக்கு போனாலும் எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டுட்டு அந்த மாதிரியே இருப்பான் வாங்க நம்ம வேற ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப கம்பல் பண்ணதில் அவங்க அப்பா அம்மாவும் சரி இவன் வந்து இங்கே சந்தோஷமாகவே இல்லையே நம்ம வேற ஏதாவது ஊருக்கு போகலாம் அப்படியாவது அவன் ஹாப்பியாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறாங்க வேறு இந்த ஸ்டேட்டே விட்டுட்டு அவங்க ஃபேமிலியாக வேற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டாங்க இப்போ இப்ப அவன் வந்து ஒரு புது இடத்துல இருக்கான்ல அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நினைச்சாங்க ஓகே இப்ப வந்து ஜோ ஹாப்பி ஆயிடுவான் அவனுக்கு அந்த ஊரு தான் பிடிக்கவே இல்லை இந்த ஊருக்கு வந்துட்டான்ல இனி அவன் ஹாப்பி ஆயிடுவான் வந்த அன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தான் அப்ப அவங்க நினைச்சாங்க ஓகே இனிமே ஜோ வந்து நல்ல ஹாப்பியா இருப்பான் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா நினைச்சாங்க அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான் தெரியுமா இந்த ஊர்லயும் வந்து அவன் ஹாப்பியாவே இல்லை அவன் வந்து பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பொய் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்லையும் வந்து அவன் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அதுக்கு டீச்சர் கிட்ட என்ன திரும்ப பண்ணிடுவான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாட்டி விட்டுருவான் மாட்டி விட்டு அதில் அவனுக்கு ஒரு ஜாலி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணாத தப்புக்கு வந்து டீச்சர்கிட்ட திட்டு வாங்குவாங்கல்ல ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த மாதிரி நிறையா பொய் சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸை மாட்டி விடுறது அந்த மாதிரி அவன் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் மற்றவங்கள மாட்டி விட்டு அவங்க அதுக்கு திட்டு வாங்குறதுலாம் பார்த்து சிரிக்கிறது இந்த மாதிரி தப்பான விஷயம் பண்ணான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் சர்ச்சுக்கும் போனாலுமே அங்கே கற்றுக்கிற வாசனம் அதெல்லாம் அவன் படிக்கவே மாட்டான் சும்மா அங்கேயும் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு சேட்டை பண்ணிவிட்டு அங்கே இங்கேயும் ஓடிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்பான் அடுத்து அவன் என்ன பண்ணால் எல்லாரோடையும் வந்து சண்டை போட ஆரம்பித்தான் எங்கே போனாலும் சரி அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் தான் எல்லாம் போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கான்ல அவன் பண்ண தப்புக்கு அவன் கூட இருக்கவங்கள மாட்டி விட்டுட்டுருக்கான்ல அதில் அவனுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் எல்லாரோடையும் சண்டை போடுறத பார்த்து அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து இவன் ஒன்று சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது அதோட நிறுத்தலை அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணால் வளர வளர வந்து நிறைய திருடவும் ஆரம்பிச்சிட்டான் அவங்க வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா எங்கேயாவது காசு வச்சுருந்தாங்க அதை அவன் பார்த்துட்டானோ உடனே அதை எடுத்துக்கிறது சாக்லேட் வாங்கிக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ அப்படி அவன் லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணான் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் அவன் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு கனவு அந்த கனவில் அவன் வந்து இறந்து போகிற மாதிரி கனவு கண்டுறான் ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க சோல் வந்து கடவுள் கிட்டே போகும் அதே மாதிரி அவன் தூக்கத்தில் இறந்து போகிற மாதிரி கனவு கண்டுறான் அவன் இறந்துட்ட உடனே அவன் சோல் வந்து கடவுள் முன்னாடி போகுது கடவுள் முன்னாடி நம்ம போனோன்னே கடவுள் கேட்குறாங்க ஜோ நீ உன் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் பண்ண ஜோ அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு காமி இவ்வளோ நாள் உன் லைஃப்பில் நீ என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவன் அவன் லைஃப்பில் பண்ண விஷயங்கள்லாம் கடவுள் முன்னாடி காமிக்கிறான் கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சரி ஜோ நீ உன் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கன்றத பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் நீ பண்ணியிருக்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீ பண்ணியிருக்கேன் நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகேன்னு இவனும் நின்றுட்டு இருக்கான் அப்போ ஏசப்பா வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்தா அவன் நிறைய பொய் சொன்னான் தெரியுமா அதை பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் நிறைய திருடுனான் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவன் எடுத்துப்பான் தெரியுமா அதை பார்க்குறாங்க அப்புறம் வேறு ஏதாவது நல்ல விஷயம் பண்ணியிருப்பானா அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை அவன் வந்து ஒரு நாள் அவன் ஃப்ரெண்டெல்லாம் வந்து சண்டை போட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டெல்லாம் ரொம்ப அடித்தது அதை பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி அவன் லைஃப் ஃபுல்லாக பண்ண எல்லா தப்பையும் ஏசப்பா வந்து பார்க்குறாங்க இப்போ ஏசப்பா என்ன பண்ணுன்னா சொல்கிறாங்க தெரியுமா ஜோ கிட்ட ஜோ உன் லைஃப்பில் பாரு நீ என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு உனக்கு கரெக்டான பிளேஸ் வந்து ஹெவன் இல்லை நீ வந்து ஹெல்லுக்கு தான் போக போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவன் வந்து கெஞ்சின ஏசப்பாட்ட ஏசப்பா நான் எப்படியாவது ஹெவனுக்கு வந்துடுறேன் ஏசப்பா ப்ளீஸ் என்னை சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்றா அந்த கனவில் ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை நீ பாரு உன் லைஃப்பை பாரு நீ உன் லைஃப்பில் பண்ண எல்லாமே எங்கே உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு பாரு ஹெல்லுக்கு தான் நீ போக போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவன் எழுந்து பார்த்தா அது வந்து அவனுக்கு ட்ரீம் அவன் வந்து உடனே வந்து அந்த பயத்தில் ஐயோ நம்ம ஹெல்லுக்கு தான் போயிட போகிறோன்ற பயத்தில் அந
ப்ரேயர் பண்ணி ஈசப்பா என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க அவன் பாவத்தெல்லாம் அந்த நிமிஷமே மன்னிச்சுட்டாங்க மன்னிச்சு அவனுக்கு புது லைஃப் கொடுத்தாங்க ஈசப்பா அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அந்த டேலேருந்து அவன் வந்து ஹாப்பினஸ்க்காக என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தான்ல அவன் எப்போ வந்து அவன் பாவத்தெல்லாம் உணர்ந்து அவன் பாவத்தை ஏசப்பா மன்னிச்சிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுதோ அப்போ அவன் மனசில் ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் வந்துச்சு ஏசப்பா அவனுக்கு ஒரு புது லைஃப் கொடுத்துட்டாங்க என்ன குட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்களா நம்ம லைஃப்லேயும் நம்ம பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயமே ஒரு நாள் வந்து ஏசப்பா எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற நல்லதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பண்ணுற கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு நாள் வரும் அது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் டே அப்போ வந்து ஏசப்பா எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம கிட்டே கொஷின் பண்ணுவாங்க இதுக்காக இதை பண்ண இதுக்காக இதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் கொஷின் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து ஜோட ட்ரீமில் ஏசப்பா அவன் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து அவன் கிட்டே கேள்வி கேட்டாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏசப்பா நம்ம கிட்டேயும் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து வசனத்தின் படி ஏசப்பாவோடு இருந்தோன்னா நம்ம ஜாய்ஃபுல்லான ஹாப்பியான லைஃப் வாழ நம்ம ஹெவனுக்கு போகலாம் ஓகே ஹாய் கிட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டோரி டைம்குள்ளே வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டோரியோட டைட்டில் என்ன தெரியுமா கிரைஸ் சென்டர்ட் லைஃப் கிறிஸ்துவை சார்ந்த வாழ்க்கை ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டோரியில் பவுல்னு சொல்லி ஒரு அண்ணாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரேவேல்ன்ற ஒரு கண்ட்ரியில் ஜெருசலேம்னு சொல்லி ஒரு சிட்டி இருந்தது அந்த சிட்டியை வந்து ரோமர்கள் அப்பா ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பவுல்ன்ற அண்ணாவுக்கு இந்த இஸ்ரேவேலில் வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் பெருகிறதும் இந்த ஜெருசலேம் சிட்டியில் வந்து ஏசப்போட டிசைபிள்ஸ் பெருகிறதும் சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை இந்த பவுல் அண்ணா வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரோமர்கள் கிட்ட நிறைய பவர்லாம் இந்த அண்ணாவுக்கு இருந்தது அதனால் ரோம் கிட்ட போய் இவர் கேட்குறாரு இவங்களெல்லாம் நான் வந்து சப்ரஸ் பண்ண போகிறேன் இவங்களெல்லாம் நான் கொண்டுறேன் எனக்கு வந்து அதை கேட்டு ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ அந்த டைமில் அங்கே இருந்த சீஃப் ப்ரீஸ்ட் வந்து இவருக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்றாரு இவரும் சில ரோமன் சோல்ஜர்ஸையும் இவர் கூட வச்சுக்கிட்டார் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸை கொல்லலாம் ஏசப்போட டிசைபிள்ஸை கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ வந்து டமாஸ்கஸ் தமஸ்கு அப்படின்ற ஒரு பட்டணத்தில் நிறைய ஏசப்போட டிசைபிள்ஸ் இருக்கிறத இவர் கேள்விப்படுறார் கேள்விப்பட்டு இவரும் இவர் கூட கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த சோல்ஜர்ஸும் சேர்ந்து தமஸ்குக்கு போகிறாங்க போகிற வழியில் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் இவர் மேலே படுது பட்டோன்னே இவர் குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டார் கீழே விழுந்து அந்த வெளிச்சத்தில் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரகாசமாக இருந்தனால அவரால் பார்க்கவே முடியல அந்த டைமில் அந்த லைட்லேருந்து அந்த வெளிச்சத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது பவுலே பவுலே நீ ஏன் என்னை இப்படி துன்பப்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரே பயம் நான் யாரையும் துன்பப்படுத்தலையே நான் யாரையும் யாரையும் எதையும் பண்ணலையே ஏன் இந்த மாதிரி கேட்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சார் ஸோ அந்த டைமில் அந்த வாய்ஸ் கிட்டே அவர் திருப்பி பேசுகிறார் ஆண்டவரே நீர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே அந்த வாய்ஸ்லேருந்து சத்தம் வருது நீ துன்பப்படுத்துகிற ஏசு நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே கிட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லைட்லேருந்து பேசுனது வேறு யாரும் கிடையாது நம்ம ஏசப்பா தான் ஸோ ஏசப்பா அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ ஏன் என்ன துன்பப்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே அவர் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டார் பயந்து ஏசப்பா கிட்ட திருப்பி கேட்குறாரு ஆண்டவரே நான் என்ன பண்ணணும் நான் இனிமேல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு கேட்டோன்னையோ ஏசப்பா சொன்னார் நீ டமாஸ்கஸ்க்கு போ அங்கே வந்து உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இந்த அண்ணாவும் எந்திரிக்கிறாங்க எந்திரிச்சு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அவருக்கு கண் தெரியல அந்த வெளிச்சத்தின் நிமித்தமாக அவருக்கு கண் தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அந்த அண்ணாவும் தமஸ்குக்கு போகிறாங்க போய் அங்கே ஏசப்போட டிசைப்பிளோட ஒரு வீட்டில் மூணு நாள் ஸ்டே பண்ணுறாங்க மூணு நாளும் அவங்க வந்து பிளைண்டாக தான் இருந்தாங்க சாப்பிடல தண்ணி குடிக்கல ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க மூணு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த அண்ணாவை பார்க்க அனை அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு டிசைபிள் வந்து அவரை பார்க்க வராரு பார்க்க வந்து அந்த அண்ணா ப்ரே பண்ணோன்னையோ பவுலுக்கு வந்து கண்ணு தெரிய ஆரம்பிக்குது பவுல் வந்து ஏசப்பா பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்புறம் பவுலும் அணிக்கிலிருந்து ஏசப்பாவோட பிள்ளையாக மாறிட்டார் ஏசப்பாவோட பிள்ளையாக மட்டும் மாறலை அவர் ஏசப்பா நம்பினது இல்லாமல் பரிசுத்தாவோட அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் ஏசப்பாவோட டிசைப்பிளாகவே மாறிட்டார் அவர் நிறைய ஊர்களுக்கு போனார் நிறைய சிட்டிக்கு போனார் போன இடத்துலலாம் ஏசப்பாவோட அன்பை அவங்க கிட்ட சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி டெஸ்டிமெண்ட்லாம் சொன்னார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா இவர் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏசப்பா இவர்கிட்ட வந்து பேசினார் என்ன சொன்னார்னா பவுலே நீ ரோ
ஓகேவா அந்த டைமில் பவுலோட மினிஸ்ட்ரியில் நிறைய அற்புதங்கள் கூட நடந்துச்சு நிறைய நோயாளிங்க சுகமானாங்க நிறைய பேருக்கு அவர் ரொம்ப பிளஸ்ஸிங்காக இருந்தார் இதெல்லாம் பார்த்த ரோமர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை இவரை கொண்டு போய் ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க அந்த டைமில் கூட அவர் சோர்ந்து போகவே இல்லை ஏசப்ப எனக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துக்க நான் கண்டிப்பாக ரோமுக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சார் ஆனால் அவர் என்ன ஏசப்ப ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக நடக்குது தானே இப்போ அவர் ஜெயிலில் இருக்கார் அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனாலும் அந்த ப்ராமிஸை விடவே இல்லை ஏசப்ப அவர் நம்புகிற விடவே இல்லை ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா இங்க இருக்கிற பெலிக்ஸ் கவர்னர் என்ன பண்ணார்னா பவுல கூப்பிட்டு பவுலே பவுலே நான் உன என்ன பண்ண போறேன் ஜட்மெண்ட்காக ரோம் அனுப்ப போறேன் ரோம்ல இருக்கிற ராஜாவை போய் நீ மீட் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது ஓகே ஏசுபா சொன்ன ப்ராமிஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இவரும் ரெடி ஆயிட்டார் ரோம்க்கு போகிறதுக்கு கப்பல்லாம் ஏற்றி அனுப்புகிறாங்க கப்பலில் ஏறி போகிற வழியில் பெரிய பிரச்சனைலாம் நடந்துச்சு கப்பல் உடஞ்சி போச்சு நிறைய தடைகள்லாம் வந்தது அவர் ரோம்க்கு போக முடியாமல் ஆனாலும் ஏசப்ப இவர் கூட இருந்தனால ஏசப்போட சத்தத்தை கேட்டு இவர் நடக்கிறனால அந்த தடைகளெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் ரோம்க்கு போய் சேர்ந்தார் ரோம்க்கு போனப்போ ஏசப்பாவை பற்றி ரோமில் அந்த ராஜா இருக்கார்ல ராஜா கிட்ட கூட சொன்னார் அங்கே இருக்கிற நிறைய ஊர்களுக்கு அவர் மறுபடியும் போய் ஏசப்பாவை பற்றி சாட்சி சொன்னார் ஓகேவா கேட்ஸ் ஸோ நீங்களும் பவுல் மாதிரி ஏஸ் பவ சார்ந்த வாழ்க்கை வாழணும் நம்ம டைட்டில் பார்த்தோம்ல கிரைஸ் சென்டர்ட் லைஃப் கிறிஸ்துவ சார்ந்து நம்ம வாழணும் அப்போ உங்கள் லைஃபும் பவுலனா லைஃப் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும் கேட்ஸ் பெனோ பெனோ இன்னும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுற என்ன பேசவே விட மாட்டியா ஐயா சாரிக்கா எல்லாரையும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறேன்ல அதான் ஒரே ஜாலி எனக்கு எனக்கு கூட தான் ஜாலி நானும் தான் எல்லாரையும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறேன் நானும் பேசணும்ல சரிக்கா சரிக்கா பேசுங்க பேசுங்க நான் இதே இருக்கேன் ஓகே ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா டான்ஸ் ஆடுங்களா ஏ இப்போ தானே நீ அமைதியா இருப்பேன் என்ன பேச விடு சரிக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏ சா இருக்கவே முடியல ஏன்னா ஒரு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு எல்லாரையும் பாக்குறல்ல சரி சரி நானும் தான் எல்லாரையும் டூ வீக்ஸ் கழிச்சு பாக்குறேன் சரி நம்ம விட்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டே இருப்போம் நம்ம வசனம் சொல்லி கொடுத்துடலாமா ஓகேக்கா சொல்லி கொடுத்துடலாம் இந்த வாரத்தோட மெமரி வாச நானும் பெனோவும் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தர போறோம் எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருங்க ஓகே பெனோ நீ சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கியா அக்கா நான் சொல்ல ரெடியா இருக்கேன்க்கா ஓகே பெனோ நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க எல்லாரும் எங்களோட சேர்ந்து நீங்க சொல்லணும் ஓகே என்னை பலப்படுத்துகிற என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு எனக்கு பலனுண்டு இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமா என்னை பலப்படுத்துகிற என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்குமா <laughs> அக்கா ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க ஓகே பிலிப்பியன்ஸ் 4:13 பிலிப்பியன்ஸ் 4:13 இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமா ஐ கேன் டு ஆல் திங்ஸ் ஐ கேன் டு ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட் த்ரூ கிரைஸ்ட் ஹூ ஸ்ட்ரெங்தன்ஸ் மீ ஹூ ஸ்ட்ரெங்தன்ஸ் மீ பிலிப்பியன்ஸ் 4:13 பிலிப்பியன்ஸ் 4:13 
இப்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச உங்கள் எல்லாரோட ஃபேவரட்டான செஷன் என்ன செஷன் கெஸ் பண்ணுங்கள் கேம் செஷன் எல்லாருமே மொபைல் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க வர கொஷின்ஸ்க்கெலாம் சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணி குயிக்காக கமெண்ட் பண்ணணும் ஓகே
இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் டைம்குள்ளே வந்திருக்கோம் எல்லாருமே கிராஃப்ட் அக்கா பண்ணுறதை பார்த்து கரெக்டாக பண்ணணும் நீங்கள் பண்ண கிராஃப்டை எங்களுக்கு பிக்சர் எடுத்து கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணி விடணும் ஓகேவா ஹலோ குட்டீஸ் இன்றைக்கி கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே இன்றைக்கி கிராஃப்ட் ஒர்க்கில் நம்ம சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பேப்பர் கப் செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு சார்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் சிசர்ஸ் ஹிஃபிஸ்டிக் ஆர் கம் ஸ்கெச் பென்ஸ் அண்ட் மார்க்கர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சார்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சார்ட் பேப்பரை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதையும் அகைன் இன்னொரு வாட்டி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் ஷேப் கிடச்சிருக்கு அகைன் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கார்னர்லேருந்து சென்டர் பாயிண்ட்க்கு இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே இன்னொரு சைட்லேயும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த கார்னர்லேருந்து மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அகைன் இதைய இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு கார்னர்லேருந்தும் நம்ம முன்னாடி பண்ணோம் இல்லையா அதையே ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை இன்னொரு வாட்டி வேர்டிக்கல் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே அகைன் இன்னொரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ண சார்ட் பேப்பரில் இந்த பார்ட்டை மட்டும் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாட்டு இருக்கு இல்லையா இதை இப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ மேலே இருக்க பாட்டில் எயிட் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எயிட் போர்ஷன்ஸையுமே சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக எயிட் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண பார்ட்டுக்கு கீழே க்ளூ ஆர் கம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் பார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு போர்ஷனில் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சென்டரில் ஃபோல்ட் பண்ணி இன்னொரு போர்ஷனோட பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி சுற்றி இருக்க எல்லா கார்னர்ஸையுமே சென்டர் டைரக்ஷனில் வர மாதிரி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கப் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கப்போட ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் இப்போ முன்னாடி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பார்ட்டில் ஒரு ஃபோர் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபோர் பார்ட்டை மட்டும் சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம்
இதை இப்போ ஹாஃப் ஹாஃப் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அகைன் இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அகைன் இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டில் நம்ம க்ளூ யூஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கார்னர்லேயும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கார்னர்லேயும் ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் ஷேப் வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஹேண்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ஹேண்டிலை நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கப் அதில் போய் நம்ம பேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மார்க்கர் ஆஸ் ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கப்பை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கப்பை டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கப்பில் இன்னைக்கு நம்ம படித்த மெமரி வர்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா பிலிப்பிய நாலு பதிமூணு ஓகே குட்டீஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த கிராஃப் ஒர்க் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப் ஒர்க்கோட அக்கா அவங்கள நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுறேன் டாட்டா ஹே குட்டீஸ் இன்னையோட ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்தது எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிங்களா நம்ம வந்து ஸ்டோரி கற்றுக்கிட்டோம்ல புது ஸ்டோரி வசனம் கிராஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ ஆக்டிவிட்டி வேறு பார்த்தோம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கும் உங்களுக்காக புது புது சாங்ஸு ஆக்டிவிட்டீஸ் புது கிராஃப்ட் ஒர்க்லாம் இருக்குது ஓகே மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் வீக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி டென் ஓ கிளாக் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா அன்புள்ள ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த நாலு ஆண்டவரே இந்த சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராமை நடத்துறதுக்காக நீங்கள் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஏசப்பா தடை இல்லாமல் ஆண்டவரே இதை இதை பார்க்குற ஒவ்வொரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா ஏசப்பா இவர்கள் ஆண்டவரே இந்த கதை இந்த வசனத்தின் மூலயமா கற்றுக்கிட்டது கதையின் மூலயமா கற்றுக்கிட்டது ஆண்டவர் அவங்க இருதயத்தில் இருக்கணும் ஏசப்பா அதன்படி நடக்க ஆண்டவரே நீர் கிருபை தாங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வரையும் இந்த கிருபைக்குள்ளே மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வருக்கும் நல்ல சுக பலன் இதுவரைக்கும் தந்து வழி நடத்ததற்காக நன்றி ஏசப்பா இனிமேலும் ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்து கொள்ள போகிறதுக்கு நன்றி ஏசப்பா ஆண்டவரே ஆண்டவரே உங்கள் பலன் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வேணும் ஏசப்பா இந்த ஒவ்வொரு சின்ன பிள்ளைங்களும் ஆண்டவரே உமது பலத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே பர்சு தாவியானவருடைய ஆளுகை உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருக்கணும் ஏசப்பா ஆண்டவரே பிசாசானவன் ஆண்டவரே வஞ்சிக்காத படிக்கு ஆண்டவரே பாவத்தில் ஆண்டவரே விழாத படிக்கு நீர் ஆண்டவரே பர்சு தாவி ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கொடுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே உமது வழி நடத்தலில் நாங்கள் எல்லாரும் நடக்கிறதுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே ஏசி மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் எல்லாரும் இப்போ சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரே ஸ்தோத்திரி என் முழு உலமே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்